Yeah, karibu sana Tanzania Trend na safari hii ni story kubwa kuhusiana na dada wa taifa Mange Kimambi. Siku zote ajaye kushindwa vita huyo. Anapoamua kulifuatilia jambo basi nalifuatilia kiundani na mpaka atapata majibu. Na siku ya leo Mange Kimambi ameweka wazi ni nani mmiliki wa Wasafi TV, ni nani ambaye anaiendesha Wasafi TV na ni nani ambaye ana share nyingi katika Wasafi TV. Kupitia ukurasa wake wa Instagram aliposti picha tatu ambazo katika picha hizo zinaonyesha ni nani mmiliki wa Wasafi TV na ni nani ambaye ameandikishwa TCRA kama mmiliki mkuu wa Wasafi TV. Mange Kimambi ameandika hivi. Huyo namba moja mwenye asilimia tatu ni mke wa Joseph Kusaga. Joseph hakutaka kuweka jina lake hapo ili mtu akiangalia fasta fasta asijue yeye ndio mmiliki mkuu wa Wasafi. And you know what na wa guarantee soon as Wasafi itaanza simama na kuanza kutengeneza pesa. Kina Kusaga watambai out diamond forceful haraka tu sababu wao ndio main shareholders kumbuka sababu juu ya Joseph kuanzisha Wasafi Media ni sababu hakutaka kugawana pasu kwa pasu na ndugu zake huko Klaus na kashindwa kuwa bai au ndugu zake sababu yeye sio main shareholder wa Klaus main shareholder alikuwa ni marehemu baba yao ila kwa Wasafi yeye sio mmiliki mkuu atamforce diamond out tena ligo hizo ni share za Wasafi TV nikipata za Wasafi Radio nitawarushia za Wasafi Radio ndio dai na share ndogo mno. Anyway, issue hapa sio shares. Issue hapa ni kwamba wa Tanzania mjifunze kufikiria mambo kiundani. Sasa mnadai mapinduzi ya burudani. Kwa Klaus ilikuwa na wanyonya. Sasa mbona mnamsaidia yule yule mmiliki wa Klaus kumiliki media mpya? Hayo ndo mapinduzi. Kuna tofauti gani kati ya hii na CCM ya leo inayojitia ni CCM mpya? Mwache unafiki ndugu zangu. Hamuwezi kuachukia Klaus mkawapenda wasafi sababu mmiliki ni huyo huyo. Final say wasafi ni Joseph Kusaga akiwa kama mmiliki mkuu na sio diamond na mwagalantiwa safi ikisimama tu diamond wana force out ila navyojua watu wa team walivyowabishi kwa vile leo wamejua mwenye Klaus ndio mmiliki mkuu wa wasafi sasa watahamisha mada from Klaus ilikuwa na wanyonya wasanii tu sisi tunamsupport diamond tu sababu ana share yani kwa kifupi hawajielewi hata vita yao na Klaus inasimamia principle gani kwa kuwapa elimu tu kampeni inaendeshwa kwa voting power meaning mwenye share kubwa ndio no say. So kwa kifupi maamuzi ya mwisho ya wasafi yanafanywa na Joseph Kusaga. Sasa watu wa matimu mnengeneke. Kesi closed. <laughs> na chini yake Mangi Kimambi alimalizia kwa kuandika update. Huyo namba mbili ni ndugu yake Kusaga. So Joseph ana tano Kuna mtu kaiona share ya babu Tale na salamu maana sio kwa upambe ule. Hayo ni yalikuwa ni maneno ya Mangi Kimambi kuhusiana na Wasafi TV ambayo kwa muda mrefu inasemekana kuwa mmiliki wake ni Joseph Kusaga ambaye pia anemiliki Klaus Media. Na siku ya leo ameweka wazi ni nani ambaye ana share kubwa katika Wasafi TV. Na katika dokumenti ambayo umeshare hapo ambaye ameandikwa application for license na chini pale kwenye director wa Safi TV company kuna majina matatu kuna Juhaina Zagalulu Ajmi mtanzania ambaye anamiliki asilimia tatu na kuna Nasibu Abdul Juma mtanzania ana tano na Hal Atibu Dai mtanzania ana mbili hao ndio wamiliki wa Wasafi TV lakini Mange Kimambi anasema pia atakuja atatuletea ni nani mmiliki wa Wasafi Radio inasemekana pia Diamond ana share lakini share zake ni ndogo mno sana kwa hiyo kwa mujibu wa Mange Kimambi anaamini kwamba Wasafi TV ni ya Joseph Kusaga. Ye, yeah, wewe unaamini kitu gani kwamba WhatsApp TV ni ya Joseph Kusaga ama ni ya Diamond Platinumz? Dondosha comment zako hapo chini kwenye uwanja wa comment. Zen sisi tutapita nazo na tutatoa maoni kuhusiana na hilo.